Hello friends, welcome back to the video lecture series on the topic analysis of a continuous beam where in my previous sessions we saw basic introduction on the Clapeyron's theorem uska equation humne dekha tha then after we solved a, a numerical based on a two span continuous beam matlab two span continuous beam wala ek equation use karke humne numerical solve kiya tha and uh, then after we solved a three span continuous beam aur isme bhi humne Clapeyron's theorem hi istemal kiya tha and uh, this is the fifth part of the topic and uh, today we will be solving a two span continuous beam with end supports fixed and simple matlab ek aisa beam solve karenge hum uska shear force and bending moment diagram draw karenge jiska ek end support fix hai aur ek end support simple hai see right now we are not uh, saying this red marker this is basically the question what we are going to solve today iska hum shear force and bending moment diagram draw karenge बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत लेंदी हो जाएगा एंड इट विल नॉट इवन बी आस्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम सो अवर टास्क इज टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सो हियर अवर बेसिक टास्क इज यूजिंग थियरम ऑफ थ्री मोमेंट्स एनालाइज द गिवन बीम यह बीम हमें एनालाइज करना है जहां पे हमने एक डमी स्पान एज्यूम किया है सी जब हमें टू स्पान कंटिन्यूस बीम दिया जाता है एंड विथ वन सपोर्ट फिक्स यहाँ पे एक सपोर्ट फिक्स दिया जाता है तब हमें एक डमी स्पान एज्यूम करना है जिसका सपोर्ट ओ है एंड लेंथ जीरो जीरो है मतलब इसकी लेंथ हमें जीरो एज्यूम की है बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्टिंग हमने सिर्फ एज्यूम किया है देन आफ्टर द सेकेंड स्पान विल बी दिस फोर मीटर एंड थर्ड स्पान विल बी फोर मीटर अगेन और दोनों स्पान का जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है विद 24 किलो न्यूटन पर मीटर सो आफ्टर एज्यूमिंग दिस डमी स्पान हमने जो पिछले लेक्चर में किया था वही इक्वेशन यूज करके हम थिंग्स रिपीट करेंगे हियर सपोर्ट ए इज फिक्स्ड मतलब ये ए ए सपोर्ट है फिक्स एज्यूमिंग अ डमी स्पान ऑन द लेफ्ट ऑफ अ ए विद लेंथ 0 मीटर डमी स्पान जैसा कि मैंने बताया वी हैव एज्यूम्ड अ डमी स्पान विद लेंथ 0 मीटर Now analyze the beam considering the span continuous beam. Now we'll repeat the things what we have done in previous lecture. For span OA and AB, मतलब ये जो pair बनाई हमने first OA AB, उसका एक equation बनेगा और दूसरा equation बनेगा AB और BC. ये AB BC का equation नीचे दिया गया है. So at first we'll solve for span OA AB. एम जीरो एल जीरो प्लस टू एम ए एल जीरो प्लस एल वन प्लस एम आर एल वन विल बी इक्वल टू माइनस सिक्स ए जीरो एक्स जीरो अपॉन एल जीरो माइनस सिक्स ए वन एक्स वन अपॉन एल वन ये हो गया क्लेपिनोस थियरम एंड बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट पेयर ऑफ पान हमने ये एब्रीविएट कर दिया है देन एट फर्स्ट विल बी सॉल्विंग दिस इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे माइनस सिक्स ए जीरो एक्स जीरो अपॉन एल जीरो बट हियर वी नो दैट यहाँ पे ए जीरो है वो भी जीरो है लेंथ भी जीरो है तो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ दिस विल बी जीरो so we need to find out the value of this second term only minus 6 a1 x1 upon l1 so here i have mentioned that term minus 6 a1 x1 upon l1 that will be equal to minus 6 into say this area 2 by 3 into base have 4 meter into altitude have 48 ye kahan se aaya ye mu dash diagram hai w l square by 8 jaisa ki maine previous picture lecture mein dikhaya hai this is basically the bending moment diagram of this बीम इसे हमने सिंपल सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करके इसका जो था वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया एंड सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हमने की है क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है तो दोनों की डबल स्क्वायर बाई की वैल्यू भी सेम आएगी सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट दैट इज फोर्टी एट और इसका जो है वो एल्टीट्यूड हो गया टू बाई थ्री इंटू बेज इंटू अल्टीट्यूड ये एरिया ऑफ म्यू वन डायग्राम हो गया और ये एरिया ऑफ म्यू टू डायग्राम भी सेम रहेगा फोर्टी एट यस माइनस सिक्स इंटू टू बाई थ्री इंटू फोर इंटू फोर्टी एट दिस एरिया इंटू दिस एक्स वन विल बी टू बिकॉज ये सेंट्रल तक का डिस्टेंस है लेट मी चेंज द मार्क सेंट्रल तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिस विल बी एक्स टू सॉरी वी हैव एज्यूम्ड इट एक्स वन दिस इज एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू so the value of x1 here is 2 divided by the entire length l1 that is 4 that will be equal to minus 384 so basically we found the right hand side of this equation now we'll move on towards the left hand side of this equation jahan pe m0 l0 to 0 ho jayega because there is no any value over here plus 
टू एम ए इंटू एल जीरो प्लस एल वन तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू हमारे पास कुछ रहेगी क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है विल इट विल नॉट बी जीरो क्योंकि ये फिक्स है तो मोमेंट एट ए रेजिस्टिंग मोमेंट कुछ आएगी यहाँ पे तो मैं एम ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे अनो नहीं रखता हूं अभी और एल जीरो प्लस एल वन मेरा यहाँ पे रहेगा फोर एल जीरो जीरो एल वन वन दिस इज एल वन दिस इज एल टू सो जीरो प्लस फोर विल बी फोर फोर इंटू टू एट यहाँ पे आगे एट एम ए प्लस फोर एम बी एम आर इंटू एल वन क्या हो जाएगा फोर एम बी क्योंकि सॉरी यहाँ पे एम बी आएगा तो बेसिकली एम बी इंटू एल वन विल बी एल वन हो गया फोर और एम बी है अनोन एंड इट विल बी एम बी ओनली सो यहाँ पे मैंने फोर एम बी लिख दिया एट एम ए प्लस फोर एम बी विल बी इक्वल टू माइनस थ्री एटी फोर इसे हम इक्वेशन नंबर ए दे देता है अभी दिस इज इक्वेशन ए नाउ विल मूव ऑन टूवर्ड स्पान ए बी बी सी मतलब ये दूसरी पैर का हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ये थ्री स्पान कंटिन्यूस भी है तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था इट विल हैव टू इक्वेशन और ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल वैल्यूज मिल जाएगी ऑफ अनोन एम ए और एम बी तो यहाँ पे हमें सबसे पहला इक्वेशन मिल गया है जेट इज इक्वेशन ए और दूसरा इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए दूसरी पैर लगेगी ए बी बी सी तो फोर्थ पान ए बी बी सी दिस इज दिनोस थियर हम एम एल वन प्लस टू एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल थ्री विल बी इक्वल टू माइनस सिक्स ए वन एक्स वन अपॉन एल वन माइनस सिक्स ए टू एक्स टू अपॉन एल टू फ्रॉम दिस पैर ऑफ पान तो यहाँ पे माइनस सिक्स ए वन एक्स वन अपॉन एल वन ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे हियर इट इज मैं माइनस थ्री एटी फोर तो वही चीज मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है माइनस थ्री एटी फोर माइनस सिक्स ए वन एक्स वन अपॉन एल वन एंड एल वन इज फोर एल टू इज फोर एंड एम सी इज जीरो तो ये वैल्यू एम सी की जीरो आएगी बिकॉज इट इज सिंपल सपोर्ट इट विल नॉट कैरी एनी रेजिस्टिंग मोमेंट तो ये सभी वैल्यूज हम इसमें प्लेस कर देंगे माइनस सिक्स इंटू ए टू ए टू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था सेम आएगा और इन टू टू दैट इज एक्स टू एक्स टू की वैल्यू हम यहां पर दिखाएंगे दिस इज एक्स टू दैट इज एक्सैक्टली हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड स्पॉइंट सेंटर एट द कार डिस्टेंस तो ये आ जाएगा टू सो दिस इज टू डिवाइडेड बाई एल टू दैट इज फोर एल टू की वैल्यू फोर यहां पर दिखाई है और मैंने यहां पर मैंशन भी कर दिया सो इट इट विल ऑल्सो बी माइनस थ्री एटी फोर इसकी वैल्यू बी माइनस थ्री एटी फोर ही आएगी so basically we are having the equation my फोर एम ए प्लस सिक्सटीन एम बी इज इक्वल टू माइनस सेवन सिक्सटी एट तो यहाँ पे अगर हम एम ए की वैल्यू अनोन रखते हैं एम बी की वैल्यू अनोन रखते हैं बाकी सभी वैल्यूज प्लेस करके इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन और मिलेगा फोर एम ए प्लस सिक्सटीन एम बी विल बी इक्वल टू माइनस सेवन सिक्स सेवन सिक्सटी एट दैट इज इक्वेशन बी तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर बी एक नोट कर दिया अब हमारा टास्क रहेगा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करना ये इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए एंड एम बी सो वट आई डन इज सॉल्विंग ए एंड बी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर बी विच टू मैंने इसको टू से इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये फोर एम है, है वो एट एम से मैच हो जाए और वो एलिमिनेट हो जाए तो मल्टीप्लाई विथ टू दैट इज एट एम ए प्लस थर्टी टू एम बी विद इक्वल टू माइनस वन फाइव थ्री सिक्स यहाँ Let me change the marker. और ये इक्वेशन यहाँ पे फिर से प्लेस कर दिया चेंजिंग द साइंस ये सभी साइन चेंज करके ये दोनों एलिमिनेट कर दिए एंड ट्वेंटी एट एम बी विल बी इक्वल टू वन नाइन टू जीरो फिर एम बी को सब्जेक्ट बना के मुझे एम बी की वैल्यू मिल गई माइनस फोर्टी वन पॉइंट वन फोर किलो न्यूटन इंटू मीटर और यही एम बी कोई भी इक्वेशन में मैं पुट अप करके एम ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ सपोज एम बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ तो आई मेक द सब्जेक्ट एज एम बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए दैट इज माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर्टी थ्री और यही चीज मैं इस डायग्राम में भी दिखा दूंगा क्योंकि ये जीरो है यहाँ पे एम जीरो जीरो है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बट इफ आई एम हैविंग एम ए की वैल्यू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर थ्री तो इसे पॉजिटिवली दिखाऊंगा क्योंकि ये मिरर दिखाया है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर एंड सिमिलरली एल जो द वैल्यू ऑफ एम बी जो कि यहाँ पे है माइनस फोर्टी वन पॉइंट वन फोर एंड ज्वाइन ऑल दिस थिंग सो इन दिस वे आई सॉल्व टू स्पन कंटिन्यूस बीम विथ वन सपोर्ट इज फिक्स एंड ऑन अदर सपोर्ट इज सिंपल सपोर्ट एंड सपोर्ट की बात करें हम यहाँ पे सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो